Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Global TV online kwenye meza ya Stories of Town. Mimi hapa naitwa Given Mashishanga, lakini shukrani kwa vora kwa mambo yamekuwa pamoja nasi muda wote wakati wote. Mahali popote. E bana historia hapa inamuhusu mtayarishaji wa muziki wa Bongo Flava na imiliki studio ya Bongo Records jijini Dar es Salaam huyu si mwingine anaitwa Pifunk Majani. Pifunk Majani bwana anahusishwa na ishu ya kumshambulia kwa kipigo kikari sana kijana mmoja na imiliki ofisi yake ya uchomeleaji au wedding maeneo ya Mwenge. Inavoelezwa na watu ambao walishuhudia tukio hili ni kwamba Pifunk alimfata mara kadhaa kumwambia kijana huyu kuhusiana na kuwala la kumpigia kelele kwa sababu maeneo ya kazi ya kijana huyu na maeneo anayoishi Pifunk yana yanapakana au yana ni karibu yanakaribiana. Kwa hiyo kelele ni lazima zilikuwa zinafika mle ndani kama unavyojua unavyojua shughuli za uchomeleaji ama wedding ni vitu ambavyo hakiwezi kikafanyika katika hali ya ukinya. Sasa eshu iko hivi. Inaelezwa kwamba baada ya majani kuona na kerwa alitoka nje na kumtafuta Pendael kisha kuanza kumshambulia kwa ngumi na mateke sehemu mbalimbali za mwili. Jamaa alianza kumfanyizia pale pale. Pendael alipotaka kujibu mapigo majani alichukua chupa na kumkata nayo mkononi. Yaani kama sio kuipunch ile chupa naona ilikuwa inaelekea usoni. Maneno haya Maneno haya aliyasema shuhuda wa tukio hilo. Lakini inadai, inadaiwa kuwa wakati akiendelea kumshambulia walitokea wasamalia wema na kumdhibiti majani kwa kuwaitia polisi wa kituo cha kitonyama mabatini ambapo walifika na kumkamata prodyuza huyo. Kwa mafande hao walipeleka majani kituo cha polisi na hapo ndipo alipofunguliwa jarada la kesi yake ya kutaka kujeruhi. Lakini baadaye baada ya kumtafuta kijana huyo ambaye alijeruhiwa na Pepa alisema kwamba hapa nilipo nasikia maumivu ya kufa mtu nasema kweli ilikuwa nusla majani aniue alisema penda L na hiyo ndio story ya town ile tufikia siku hii leo kupitia Global TV online kumbuka ulikuwa na mimi given mashishanga zaidi tu na muhimu nikukumbusha usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Global TV online kutufollow kupitia Facebook na Instagram ni Global Publisher Twitter ni Global Habari nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea asante katika kuhakikisha unahabarika na kuburudika muda wote Global Publishers the House of Favorite Newspaper imekuletea application inayoitika kwa jina la Global Publishers ndani yake utakutana na shehena ya habari za papo hapo kutazama Global TV kuenjoy burudani ya muziki kusoma magazeti yanayozalishwa na Global Publishers, vitabu vya kusisimua vya mwandishi na mtunzi Eric Shigongo na michezo. Vyote hivi viko kwa ajili yako kwenye application moja tu. Ni Global Publishers. Ingia sasa Google Play na App Store na udownload bure application hii ya Global Publishers. Ufurahie na kwa kwanza kuhabarika. Global Publishers, the house of favorite newspaper. Msimu huu wa sikukuu nilimtembelea rafiki yangu John. Miaka mingi imepita lakini John ni yule yule. Niliona jamaa fulani hivi siku leo wakikodolea pesa zangu. Nikaziweka sawa. Mambo vipi? Safi. Kwa shauku ya kuonana nafikiri John alisahau kuongeza mafuta. Mafuta yalikata njiani, ikabidi kusukuma gari. Ndipo nikashtua mgongo. Nikiwa natoa pesa nilipe, <laughs> kumbe malipo yameshafanyika. Chief vipi? Pesa ni mpesa. Tukaingia pharmacy kupata dawa. Najiandaa kulipa tu ila tena. Chief VP, pesa ni Mpesa. Baada ya kununua zawadi za siku kuu, sasa nikapata nafasi ya kulipa. Chief VP. Pesa ni Mpesa. Alikuwa akilipa kila mara, kila sehemu. Ila safari hii nikapanga nimuoneshe. Wait alipofika na bili, ilikuwa ni time ya kutumia mkwanja wangu. <laughs> Nilidhani mimi ndio mjanja. Chief Vipi. Pesa ni Mpesa. Kubwa washikaji wanizidi kete. Lipa kwa Mpesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki upate zawadi za papo hapo. Pesa ni Mpesa.